ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും പ്രസിഡൻസി എൻട്രൻസ് അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം എല്ലാ പ്ലസ് ടുവിലെ കുട്ടികളും ഇപ്പം ഓണാഘോഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാവും അപ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു പേടി എല്ലാവർക്കും വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താ കാരണം നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം എന്താ വരാറായി അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ള പലവിധ ടെൻഷനുകൾ പെട്ടിരിക്കുകയാവും അപ്പോൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനുമായിട്ടാണ് പ്രസിഡൻസി എൻട്രൻസ് അക്കാഡമി വന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിനുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് വീഡിയോസ് ആണ് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫിസിക്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ രണ്ട് ടോപ്പിക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും പേടിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്സിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഒരുപാട് തവണ കുട്ടികൾ തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ളതും മാർക്ക് കിട്ടാതെ പോയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എന്ത് ഡെറിവേഷൻസ് സോ ഡോൺ വെറി നമ്മളെ ആ ഡെറിവേഷൻസ് അങ്ങ് താണ്ടെ വളരെ സിമ്പിളായി പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല രണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയ് ലേൺ ആൻഡ് മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലേ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വളരെ കൂടുതൽ തവണ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും ഷുവർ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെറിവേഷൻസ് അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം എല്ലാ കുട്ടികളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഫോളോ ചെയ്യുക പറയുന്നത് പോലെ പഠിച്ചെടുത്താൽ ഷുവർ ഷോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിൽ വിചാരിച്ചതിൽ മുകളിൽ മാർക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും വി ആർ റെഡി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് അപ്പം ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഏതാണ് ചാപ്റ്റർ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് വളരെയധികം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഒരു ബോഡി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്സിലറേഷനിൽ അപ്പം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്സിലറേഷനിൽ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഏതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഈ മൂന്നാളുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് സോ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് യൂസിങ് ഗ്രാഫ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് സോ വൺ ബൈ വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ദാറ്റ് ഈസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നൊരു പേരാണ് വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ എന്താ വിളിക്കുക വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് കാണും ഡിറായ് ദി വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയിലേക്ക് വരേണ്ടത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി സോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ താണ്ട ഒരു ഗ്രാഫ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് എന്ത് ഗ്രാഫ് ആണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് സോ ഈ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലോസ് ആയി ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും സീറോ ടൈമിൽ അതായത് ഇനീഷ്യലി
നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കിട്ടുക ഒരു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ചെരിവ് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ആക്സിലറേഷൻ അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ആരുടെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ അപ്പൊ വി ടി ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആക്സിലറേഷൻ തരും ഈ കാര്യം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഗ്രാഫിൽ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് സ്ലോപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് താണ്ട ഓക്കെ സ്ലോപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാ ഇതിങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ടിതാ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടാൻ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കാണ് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കാണ് സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടാൻ തീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അത് നോക്കൂ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താ ഇത്രയും ഭാഗം ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വി ആണ് ഇത്രയും ഭാഗം വി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗം എന്തായിരിക്കും ഈ ഭാഗം വി മൈനസ് യു ആയിരിക്കും ദൻ ഈ ലെങ്ത് എന്താണ് ടി ഇത് ടൈം അല്ല ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും കിട്ടി അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡും കിട്ടി ദെൻ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ടാൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ഇവിടെ ഈ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ആക്ച്വലി ആക്സിലറേഷൻ സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ദാറ്റ് ഈസ് യു ഇങ്ങോട്ട് പോരും എന്തായി യു പ്ലസ് എ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ദാറ്റ് ഈസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ദിസ് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വെരി സിമ്പിൾ ജസ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ക്ലിയർ സോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഡെറിവേഷൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം റിലേഷൻ അപ്പൊ ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡാറ്റ കൂടി കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്തപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ സോ ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരും ഏരിയ വിൽ ഗീവ്സ് യു ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താ തരിക ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സോ ഏരിയ എടുത്താൽ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോഴത്തേനും രണ്ട് ഫിഗർ ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ മറ്റൊന്നൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഏരിയ എടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയഗ്രാം അതായത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെയും ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഏരിയ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഏരിയ കിട്ടും അത് എനിക്ക് എന്ത് തരും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തരും സോ ഞാനത് കാണാനായിട്ട് പോവാണ് സോ ഏരിയ അപ്പൊ ഏരിയ ഞാൻ കാണാണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ കാണാണ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പൊ അതെന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്താ അവിടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ്ട് ഈ ലെങ്ത് ആണ് ഒ ടു ടി അത് എത്രയാണ് ടി ടി ഇൻ ടു ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് വി മൈനസ് യു സോ വി മൈനസ് യു പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ആളാരാ നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ് ഇവിടെ
നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു എന്താ അത് വി മൈനസ് യു വൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്താണ് എഴുതിയത് എ ആക്സിലറേഷൻ അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് ആക്സിലറേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം വി മൈനസ് യുനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വി മൈനസ് യു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ ടി അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും എ ടി സോ പ്ലസ് യു ടി അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടിനെ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതാണ് യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ദിസ് ഇസ് ദി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം റിലേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആളെയും കിട്ടി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം റിലേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഡെറിവേഷൻ എന്താ ചെയ്തത് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏരിയ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ പ്ലസ് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഡെറിവേഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഇനി അതാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇതിനെന്താന്ന് വിളിക്കുക ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെലോസിറ്റി റിലേഷൻ ഈ ഇക്വേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്റെ ഇതിൽ എന്തില്ല ടൈം ഇല്ല ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല സോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ അങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഏരിയ സോ ഏരിയ എന്താണെന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഏരിയ ഓഫ് എ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് എ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് കിട്ടുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഏരിയ കാണാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്താണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഏരിയ കാണുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതാണ്ടേ ഇവിടെ ഞാൻ ഏരിയ കാണാൻ പോകുന്നത് ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ ആണ് അതായത് ഈ ഫിഗർ മൊത്തമായിട്ട് കണ്ടോ ഇതൊരു ട്രപ്പീസി അല്ലേ ഈ ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ മൊത്തം ഞാൻ കാണാൻ പോവാ തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പ്ലസ് റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ഇത്തവണ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഏത് ഷേപ്പ് ആയാലും ഏരിയ അണ്ടർ ദ കറവ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തരിക ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നെയാണ് തരിക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ട്രപ്പീസിയ അപ്പൊ ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ കാണാ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യുനോ ദാറ്റ് ഹാഫ് ഇൻ ടു എന്താണ് സം ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് പാരൽ സൈഡ്സ് അല്ലെ പാരൽ സൈഡ്സിന്റെ സം പ്ലസ് എന്താണ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ട്രപ്പീസിയത്തിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് വരുന്നത് സം ഓഫ് ദിസ് സൈഡ്സ് അതായത് ഈ വരുന്ന പാരൽ സൈഡ് സം ഇൻ ടു ഹാഫ് അല്ലെ പ്ലസ് എന്ത് വരും പ്ലസ് എന്ത് വരും പ്ലസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വരുന്നത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതാണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സം ഓഫ് ദി സൈഡ്സ് ഇത് യു ഇതെന്താണ് വരുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗം വി അപ്പൊ അതിന്റെ സം എന്ന് പറയുമ്പോ വി പ്ലസ് യു അല്ലെ എന്താ വരുന്നത് വി പ്ലസ് യു ആണല്ലോ പിന്നെന്താ വരുന്നത് എന്താ വരുന്നത് ഇൻ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു എന്താ വരുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്താ വരുന്നത് ടി റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വന്നോ 
t is equal to a na ingottu kondirumba endayi v minus u by a t is equal to v minus u by a clear hai appo namukku ivada nokkum endayi v plus u ivada already undu 1 by 2 ivada already undu into t ki pagaram nammal endu kodukana v minus u by a appo ee 2 ana ingottu kondiru appo endayi 2as is equal to v plus u into v minus u id endu formula kedukkunne a plus b into a minus b so a plus b into a minus b nu parnal endana a square minus b square appo namukku endu kittum v square minus u square so u square ninga ittu konannu kaynal idinu onnu rearrange cheyidu eduthumbam namukku endu kittum v square is equal to u square plus 2as so this is the third equation which is the velocity time sorry velocity displacement relation appo valare pradhanapetta moonu equations aanu nammal derive cheyidathu oru vaadu thavana ningada public exam ne improvement exam ne okka chodichittulla oru derivation aanu ee parna kinematic equation appo valare simple aayi namukku idu padichedukkanayittu pattu appo idu polulla കുറെ വീഡിയോകളുമായിട്ടാണ് പ്രസിഡൻസി എൻട്രൻസ് അക്കാഡമി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക കൂടാതെ ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന മാർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം വരുന്ന വീഡിയോസിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നതായിരിക്കും സോ അതുവരേക്കും എല്ലാ കൂട്